Mes chers amis, bien le bonjour. Au cours de l'histoire, de nombreux pays ont été gouvernés par des monarques. Et d'ailleurs, certains le sont encore aujourd'hui. Et quand certains monarques de la même famille se succèdent, qu'ils soient euh, comtes, ducs, rois ou empereurs, eh bien on parle de dynasties. Le monde en a connu de très nombreuses et je voulais partager avec vous l'histoire de quatre redoutables dynasties qui ont particulièrement marqué notre histoire. Préparez votre cerveau, ça va chauffer. L'origine de la dynastie des Habsbourg est associée au château de Habsbourg, qui n'est à l'origine qu'un avant-poste militaire, aujourd'hui situé en Suisse, dans le canton d'Argovie. Ce château est fondé vers l'an 1020 par Werner de Strasbourg, un guerrier et évêque alsacien. Werner est dans l'histoire surtout connu pour avoir fondé la troisième cathédrale de Strasbourg en 1015 laquelle partira en fumée en 1176. Et il est assez difficile de remonter plus loin que le grand-père de Werner, Gontran le Riche, comte d'Alsace, puisque son origine est incertaine. Alors certaines sources lui prêtent une origine mérovingienne, tandis que d'autres l'associent au duc de Haute-Lorraine. Quoi qu'il en soit, Werner II du nom, un des neveux de Werner de Strasbourg, prend le titre de comte de Habsbourg. À partir de son règne, la dynastie commence à renforcer son pouvoir dans la région, puisque suite à une politique efficace de mariage et de rachat, les Habsbourg étendent leur domaine à une bonne partie du territoire suisse actuel. Le XIIIe siècle sera décisif dans la montée en puissance de la famille. Il verra notamment naître Rodolphe de Habsbourg en 1218, lequel est souvent considéré comme celui qui a réussi à imposer la maison autrichienne parmi les plus grandes de son temps. En effet, il est malin le Rodolphe. Alors que le Saint-Empire traverse une grave crise politique, il arrive à se faire élire roi de Germanie et des Romains en 1273. Il renonce à être couronné empereur, puisque pour ça il faut se déplacer à Rome et aller voir le pape, et que pour lui, eh c'est une perte de temps. Oui, il a mieux à faire. Du temps qu'il préfère dédier à des choses un peu plus productives, genre euh, faire la guerre à son rival Ottokar II, roi de Bohème, et conquérir la Carinthie, la Styrie, la Carionole et le duché d'Autriche, euh, rien que ça. Pour les Habsbourg commence alors un règne sur l'Autriche qui ne s'arrêtera qu'au XXe siècle. Après une période plutôt calme durant laquelle les Habsbourg arrivent à faire élire plusieurs fois leur monarque comme empereur du Saint-Empire, plusieurs héritages viennent considérablement renforcer la puissance de la famille. Au XVe siècle, sous le règne de Maximilien Ier, les Habsbourg récupèrent la Bourgogne, l'Espagne et la Hongrie. Commence alors une longue période de domination de la maison autrichienne sur l'Europe. Pour les trois siècles à venir, les Habsbourg, non contents d'être à la tête des duchés d'Autriche et de Bourgogne, ou encore à la tête des royaumes d'Espagne, de Naples et de Sicile, seront à chaque fois reconduits sur le trône du Saint-Empire. Ils seront aussi très fréquemment à la tête de la Hongrie, de la Bohème et de la Croatie. Ils seront même momentanément à la tête du royaume du Portugal et du royaume de Jérusalem. L'empire personnel de Charles Quint, probablement le plus connu de tous les Habsbourg, s'étend sur tous les continents. Et il est important de noter qu'à sa mort, les Habsbourg se divisent en deux branches. D'un côté les Habsbourg d'Espagne et de l'autre les Habsbourg d'Autriche, les premiers héritants de la partie ouest de l'Empire et les seconds de la partie est de l'Empire. Au début du XVIIIe siècle, la situation change un peu, puisque la maison des Habsbourg d'Espagne disparaît en 1700, laissant sa place aux Bourbons, et la maison des Habsbourg d'Autriche, elle, n'a plus d'héritier mâle. Marie-Thérèse d'Autriche, une femme donc, monte alors sur le trône en 1740. Cette dernière est mariée au duc de Lorraine, et dès leur union naît la dynastie des Habsbourg-Lorraine. Marie-Thérèse d'Autriche, qui avec son mari le duc de Lorraine, aura pas moins de 16 enfants, qu'elle arrivera assez habilement à caser dans toutes les cours d'Europe, ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des familles royales européennes sont toutes des ancêtres directs euh, de Marie-Thérèse. 16 gamins. Ouais, je crois que j'ai du respect pour cette femme. Les Habsbourg-Lorraine, contrairement à leur nom, n'auront jamais la domination sur la Lorraine. Leur histoire en tant que famille régnante se termine à la fin de la Première Guerre mondiale, à la suite de laquelle l'Empire d'Autriche-Hongrie est démantelé et son empereur condamné à l'exil, un exil qui est toujours en vigueur pour ses descendants, n'ayant pas renoncé à leur titre et n'ayant pas prêté allégeance à la République. Vous n'avez probablement jamais entendu parler des Wittelsbach. Et pourtant, il s'agit d'une des familles les plus puissantes d'Europe centrale du début à la fin du Saint-Empire. La maison de Wittelsbach est à l'origine un rameau de la maison de Babenberg, laquelle est très ancienne puisqu'elle remonte au premier roi franc de Neustrie. Elle dirigea la marche d'Autriche de sa création au Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle, date à laquelle elle cède sa place au Habsbourg. Ouais, c'est un peu compliqué. La maison de Wittelsbach commence en tant que telle à partir du XIe siècle, lorsque Othon de Chaillum fait l'acquisition du château de Wittelsbach. Son petit-fils, lui aussi prénommé Othon, reçoit en 1180 de l'empereur Frédéric Barberousse lui-même le duché de Bavière. 
A partir de cette date et jusqu'à la première guerre mondiale, les Wittelsbach ne quitteront jamais plus le trône de Bavière. Un siècle plus tard, ils récupèrent également le Palatinat du Rhin, à la tête duquel ils resteront là aussi jusqu'à la Première Guerre mondiale. Petite précision de circonstance, le Saint-Empire était une monarchie élective, donc sept grands électeurs décident quel empereur va monter sur le trône. Et parmi ces sept grands électeurs, eh bien deux étaient justement les monarques de la Palatine et de la Bavière, tenu par les Wittelsbach. Durant l'histoire de cette dynastie, ce sont plusieurs territoires justement dotés de ce droit de vote qui passeront sous sa domination, comme l'archevêché de Cologne sous la coupe des Wittelsbach de 1583 à 1761, ou encore le Brandebourg au XIVe siècle. Ils arriveront d'ailleurs à plusieurs reprises à placer l'un des leurs à la tête du Saint-Empire. Si les Wittelsbach ont une puissance incontestée dans le Saint-Empire, puisque leur famille donnera plusieurs princes de Liège et comtes de Tyrol, de Hollande, de Zélande et encore plusieurs ducs de Brême, leur influence va également au-delà. En effet, ils arriveront également à se hisser au plus haut niveau de certains états européens importants. Même s'ils ne restent jamais bien longtemps en place, on compte un roi de Hongrie, deux rois de Suède, un roi du Danemark-Norvège, un roi de Grèce, deux anti-rois de Bohème qui soient associés à la dynastie des Wittelsbach. Alors cette dynastie, elle est forcément un peu moins puissante que celle des Habsbourg ou des Bourbons, mais elle a quand même réussi à se tenir à la tête de deux états clés du Saint-Empire, le Palatinat et la Bavière, du milieu du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. On leur doit de nombreux châteaux, comme le célèbre Neuschwanstein, un des châteaux les plus connus d'Allemagne, et certaines figures comme Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sicile Impératrice. L'histoire des Ottomans débute lorsqu'une tribu turque issue des steppes d'Asie centrale migre vers l'Anatolie et vient s'installer sur les ruines du sultanat de Rum en 1281. Le chef de cette tribu guerrière, Osman Ier, donne le nom à la dynastie des Ottomans. En effet, c'est son nom en arabe, Outman, que l'on a francisé pour que cela devienne Ottoman. En moins de deux siècles, les Ottomans transforment leur tribu nomade en empire redoutable. Ils réduisent à néant ce qu'il restait de l'Empire Byzantin, et sous Mehmet II, dit le conquérant, ils posent leur capitale à Constantinople, alors renommée Istanbul. Ils asservent la Serbie, la Grèce et la Bulgarie, puis la Hongrie, l'Albanie, et vassalisent la Crimée et la Valachie. Au XVe siècle, les mecs, on les arrête plus. Hein. En gros, les Ottomans règnent sur un empire à cheval entre l'Europe et l'Asie, qui peut faire penser, suivant les contours, à l'Empire Romain d'Orient. Selim Ier, petit-fils de Mehmet II, agrandit considérablement l'Empire Ottoman puisqu'il conquiert alors le Proche-Orient, l'Égypte, l'Algérie et une bonne partie de l'Arabie. Ainsi, à sa mort, lorsque son fils Soliman le Magnifique monte sur le trône et devient à son tour sultan, l'Empire Ottoman va de Belgrade à la Mecque selon l'axe nord-sud et de Alger à Jérusalem selon l'axe est-ouest. Soliman le Magnifique élargira à son tour la portée de l'Empire, prenant la Hongrie, la Libye et l'Irak. Ce dernier, cependant, échoue dans sa conquête de l'Autriche, alors sous domination des Habsbourg. À sa mort, l'Empire entre en décadence. La dynastie ottomane se maintient cependant à la tête de la Turquie, de laquelle elle est indissociable, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1924, le dernier calife ottoman est renversé par la révolution nationaliste, alors menée par le maréchal Atatürk. Tous les membres de la dynastie ottomane sont condamnés à l'exil. Aujourd'hui, on compte encore quelques 77 descendants de la dynastie ottomane, dont 25 princes, 16 sultans et 3 sultanes. Ils vivent alors en Amérique, en Angleterre, en Égypte ou encore en Jordanie. Ces membres qui ont été isolés pendant des décennies les uns des autres ont pu se retrouver grâce à Facebook. Eh ouais, ils ont pu faire un groupe dessus pour renouer les contacts. C'est beau la technologie hein Quoi qu'il en soit, le règne des Ottomans est singulier, et ce pour plusieurs raisons. Outre le fait qu'ils aient réussi à passer d'une tribu de guerriers à un empire en un temps record, un empire sur lequel ils ont régné pendant près de 8 siècles, la dynastie ottomane n'est pas forcément comparable en tout point aux dynasties européennes dont nous avons parlé précédemment. Tout d'abord, l'Empire Ottoman est certes musulman, mais il comporte en son sein de nombreux peuples qui exercent de nombreuses religions. La politique religieuse est alors très tolérante, on laisse une grande autonomie au peuple conquis, et plutôt que de faire table rase du passé, les Ottomans s'inspirent de l'Empire Byzantin qui l'a conquis. Et il y en a certains qui feraient bien de s'en inspirer. Hein. Ensuite, cette dynastie n'agrandit pas son territoire par mariage, mais surtout par conquête. D'ailleurs, à partir du XIVe siècle, les sultans ottomans rechignent à prendre pour épouse les femmes de haute lignée et iront même jusqu'à arrêter de prendre des femmes tout court, se satisfaisant alors des esclaves de leur harem, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, prisonnières de guerre ou butins de guerre. 
De même, leur propre fille ne servait pas toujours à conclure d'alliance par mariage avec d'autres empires ou royaumes. Elles étaient souvent mariées à d'autres esclaves pour éviter l'apparition de rivaux qui pourraient alors avoir l'envie de s'emparer du trône. Si les femmes semblent avoir une place toute particulière dans l'histoire de la dynastie ottomane, notons que durant le siècle qui suit la mort de Soliman le Magnifique, le harem, qui peut regrouper jusqu'à 600 femmes, joue un rôle politique considérable, à tel point que l'on parle même de sultanat des femmes pour désigner cette période. Allons maintenant du côté de l'Empire du Soleil Levant, le Japon, à la rencontre d'une dynastie assez spéciale. Selon la légende, la famille impériale japonaise commence lorsque Jimu fait construire le premier palais au Japon en 660 avant notre ère. Jimu qui serait lui-même un descendant de la déesse du soleil Amaterasu. Cependant, le premier empereur dont l'existence est avérée est Ojin, qui régna durant le 4 e siècle, ce dernier étant selon la tradition considéré comme le 15 e empereur. Le rôle de l'empereur au Japon est historiquement assez différent du rôle que peut avoir un roi ou un empereur européen. A plusieurs reprises dans l'histoire, l'empereur n'a d'ailleurs aucun pouvoir sur la péninsule, ce dernier revenant au shogun qui administre le palais au nom de la famille impériale. Ce dernier doit cependant être approuvé par l'empereur en fonction. Faut quand même qu'il serve à quelque chose. Au Japon, traditionnellement, l'empereur est surtout un chef religieux ou symbolique puisqu'il est chef de la religion Shinto. Son rôle est alors comparable à celui du pape chez les catholiques. Cependant, en 1867, l'empereur Meiji, âgé d'à peine 15 ans, met fin au shogunat. Il impose comme culte d'état la religion Shinto, dont il est le chef religieux, au détriment du bouddhisme qui était venu de Chine. Il s'approprie également tous les pouvoirs. Il fait déplacer la capitale à Edo, qui prend le nom de Tokyo, et il ouvre le pays aux occidentaux. L'ère Meiji correspond à un grand changement dans la société japonaise, puisque non content de transformer le régime en monarchie absolue, régime qu'il fera évoluer en monarchie constitutionnelle en 1889, il modernise le pays en mettant fin à certaines traditions ancestrales. Les samouraïs cèdent leur place à une armée inspirée du modèle allemand, les katanas cèdent leur place aux fusils, et les costumes traditionnels cèdent leur place aux uniformes inspirés des français. Certains samouraïs tenteront de faire de la résistance, mais ils seront terrassés à la bataille de Shiroyama. L'empereur s'impose alors comme la figure principale du pays, et sous le règne de Meiji, en quelques années, on passera d'un Japon médiéval à un Japon moderne. Un Japon capable de battre la Russie en 1905 à Tsushima, pendant la guerre russo-japonaise, une véritable humiliation pour le tsar et pour tous les Européens. A partir de ce moment, le Japon se rêve puissance coloniale, et l'empereur Meiji annexera d'ailleurs la Corée en 1910. Ses successeurs, Teisho puis Showa, ce dernier étant aussi connu sous le nom de Hirohito, continueront sur cette lancée. La famille renforce son autorité tout en continuant sa politique d'ouverture. Le Japon se libéralise et le suffrage universel est introduit en 1925. Showa voyagera même en Europe faisant de lui le premier empereur à quitter le sol japonais. Le règne de Showa est aussi profondément marqué par la montée du nationalisme et du pouvoir militaire. De nombreux coups d'état sont tentés jusqu'à ce que les militaires s'emparent du pouvoir en 1937. A partir de là, le Japon envahit la Chine, signe un pacte avec l'Allemagne nazie et s'engage dans la seconde guerre mondiale auquel les américains mettent fin en détruisant Hiroshima et Nagasaki. L'empereur Showa restera cependant sur le trône jusqu'en 1989, date de sa mort. Il renonce cependant à ses pouvoirs et le pays se dote d'une nouvelle constitution en 1947 qui définit le rôle de l'empereur comme étant purement honorifique. L'empereur reste cependant très populaire, une popularité qu'il conserve encore aujourd'hui. La dynastie Yamato, elle est exceptionnelle, ne serait-ce que parce que son règne ininterrompu va de la naissance du Japon jusqu'à nos jours. Elle est à ce titre la plus vieille dynastie du monde, au moins 1600 ans et selon la tradition peut-être même 2600. Traditionnellement, on considère d'ailleurs Akihito, l'empereur actuel du Japon, comme étant le 125 e empereur de cette extraordinaire dynastie. Ces quatre dynasties au parcours absolument incroyable, ce ne sont pas des cas isolés. On aurait par exemple pu parler des Tudors, au règne ô combien court mais super intéressant, ou encore des Romanov en Russie, des Carolingiens en France ou des Ming en Chine. Lâchez un petit pouce vers le haut si vous aussi vous pensez que ces histoires de dynastie c'est un petit peu le gros bordel. N'hésitez pas à partager l'épisode comme des petits fous, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission. Mettez vos commentaires en dessous aussi, ça sera bien, on pourra en discuter ensemble. Et je voudrais euh, remercier une fois de plus tous les tipeurs qui soutiennent l'émission mois après mois. Si vous aussi vous avez envie de participer euh, au soutien de Nota Bene, eh bien, il y a juste un petit clic à faire sur le bouton, ça vous enverra vers la page Tipeee et moi je vous en serai euh, très reconnaissant. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un, un nouvel épisode, salut